In this video, we will discuss the topic of the ratio analysis in the third classification. Activity ratios are the ratio of the credit turnover ratios. In this video, we will explain the debtors turnover ratio. If you have any idea the video, you will have an idea of the creditors turnover ratio. Actually, the debtors turnover ratio is the opposite of the credit turnover ratio. Debtors turnover ratio is the same as a credit sale and we have debtors. So, how many debtors are in the company that is the debtors in the amount of cash that is the same as the cash that is the same as the debtors turnover ratio. Okay, so how many debtors are in the creditors turnover ratio? Creditors nama kita down deh perana, nama kita credit purchase je em perana, elai. Apa orang credit purchase je em bo, nama kita credit ni na good se gitu. Nada itu future date ni lada nama kita, nama kita suppliers ni, endo orang kanda beri nolol, cash orang kanda beri nolol. Apa, etra samai yang gundeh nama kita ag cash terici, suppliers ni kodak kandi beri nolol. Enam orang orang analisis ana creditors turnover ratio lag cie nada. Okay, so nama kita ni meaning anda nakam. It shows the relationship between net credit purchases and average creditors, including bills payables. But debtors turnover ratio lag beri nna rend elements senda barai nada, rend items senda barai nada. Net credit sales um, average debtors um, bills receivables um ayer nno. Ibu da beri mben dana beri nade. Net credit purchases ana beri nade. At the same time, average creditors um, bills payables. Average bills payables um ana namlah. Rend elemen side de, evade dekan nade. Creditors turnover ratio calculate ana ite dekan nade. And this ratios indicate the number of times the creditors are paid. Ada itu, uru financial year dekan nade. Ngil, alinge uru accounting period dekan. आ पर्टिकुलर एकाउंटिंग पीरियड ले अलग ही फिनैंशियल पीरियड ले इत्र तामना नमला क्रेडिटर्स ने कैश गोड कुन्नो अलग ही इत्र तामने आने नमला नम्बर बिल्स पेबल्स ने अलग ही क्रेडिटर्स ने कैश ऐड टे कन्वर्ट ये नद एन नोलो रो एनालिसिस आना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियल चेना एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड so, that's the creditors turnover ratio and the meaning of the creditors turnover ratio. This equation is the same thing. Net credit purchases divided by average creditors plus average bills payables. In the debtors turnover ratio, we will say that we have net credit purchases. Net credit purchases is the same thing. What is the average creditors and average bills payables? Sometimes, we question the creditors and opening balance and closing balance. We have to do the bills payables and opening balance and closing balance. We have to do the same thing. We have to do the same amount of creditors and bills payables. It depends upon the value which is given in the question. अदन आंसर से टाना एवरेज क्रेडिटर्स का आना हो बिल्स पेबल्स का आना हो नल्ला दोका डिसाइड है इन्दर तो ओके एक इक्वेशन ले नमले अगर नमले इधर इन्दर द अलग इल नमले इड करने द आइटल ला एल्ला वैल्यूज़ ही नहीं इंक्लूडे इधर टाने इक्वेशन फॉर्मूलेटे इधर टला अपन नमक तानेरी किन्ह क्वेश्चन ले वैल्यू इंगेने आना होता नेरी किन्ह अदने निश्चित रूप से तो नमक ये पार ना इधरे चेंजेस है कुंडवारा ओके इनी नेट क्रेडिट परचेसेस इंगेने आने का ना टोटल क्रेडिट परचेसेस है ना परचेस रिटर्न्स इन देंगे लेने के माइनस ही या टोटल क्रेडिट परचेस इंगाना � ओके, पांगने याना टोटल क्रेडिट पार्चेसेस गाने देता है। इनी एवरेज क्रेडिटर्स आने के लिए इन्द्र जेना ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हम गुड़े ऐड या अधिने टू ऑन्डर डिवाइड या, अद बोला था ना एवरेज बिल्स पेबल्स आने के लिए, ओपनिंग बिल्स पेबल्स हम, Okay, pertanyaan saya na creditors turnover ratio le beri na equation sum, adine de sub calculation sum aida beri na. Ini, nama le debtors turnover ratio beri na pun nama le beri na tuan dia na, abade average collection period calculate na. Debtors turnover ratio aida relate aida beri na de average collection period na. Debtors itu beri na denda, nama ke payset taran ulal karan. Apa, etra samaing wanda na, nama le debtors ni na, a amount de collect je na de, ina nama le gori calculate na. 
പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യയിൽ എന്താ ചെയ്യണേ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഇതും കൂടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡേയ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ടേക്കൺ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര സമയം എത്ര ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി മന്ത്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ഒരു ഇയറിൽ വരുന്നത് അതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആയാലും കലണ്ടർ ഇയർ ആയാലും ഒക്കെ ട്വൽവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ആ ട്വൽവിന് നമ്മുടെ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിൽസ് പേബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒരു ദിവസമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോർമലി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരാറില്ല ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ബൈ റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിൽസ് പേബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർ ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേയ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൺസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാതും തന്നെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇക്വേഷൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂളും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ ഇല്ല ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ഡേയ്സ് ഓർ സോറി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സെവൻ ഓർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കളക്ഷൻ പീരീഡും വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതേപോലെയുള്ള ഒരു റൂളൊന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ് മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അതാണ് അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഒരു മാസം കൊണ്ട് നടത്തേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും നാൾ ആ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാഷ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അല്ലെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കൂടുന്നോ അത്രയും
അല്ലെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടേസ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് റേഷ്യോ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ബോത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫേമിനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്കത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഫേമിന് അവരുടെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളതും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഹയർ റേഷ്യോ വിച്ച് മീൻസ് ഷോർട്ട് ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് റേഷ്യോ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീൻ മീനിങ് വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഷോർട്ടർ പേ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഫേമിന് അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേഷ്യോ അല്ല ഓക്കെ ദ ഫേം ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം അതായത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഫേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോവർ റേഷ്യോ ഇറ്റ് മീൻസ് ലോങ്ങർ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് റേഷ്യോ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയമെടുത്തിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കൂടുതൽ സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു പക്ഷെ അത് കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ റേഷ്യോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഈ ഫേം ഒരുപാട് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ തരാത്തൊരവസ്ഥയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹയർ റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ലോവർ റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ്ങർ പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡാണ് കമ്പനി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് വാല്യൂ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെമൻസാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്നെന്താണ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾസോ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിൾസും തന്നിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആവറേജ് വേണോ ആവറേജ് കാണണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കാം നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ്
ബിൽസ് പേബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നേക്കണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ആവറേജ് ബിൽസ് പേബിൾസ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓർ മഞ്ച് ഇൻ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡേയ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി മന്ത്സിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഷ്യോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഷ്യോ ബേസിസിൽ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കമ്പനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻ ഇയർ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ദ ഫേം എൻജോയ്സ് ദ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേം മേക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡാണ് കമ്പനി നോർമലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇയറിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷ